。现实版的阿玲容到底有多让人窒息？原来她竟是本色出演。还记得饰演阿玲容的演员陶欣然吗？众所周知，剧中的阿玲容总是自卑、敏感、爱钻牛角尖一提起家里的母亲就会掉眼泪。后来也有不少人将她的性格形成归咎于原生家庭的影响。一敢想，现实中陶欣然的童年竟然和阿玲容一样不幸。陶欣然的妈妈是一名退休的人民教师，因为教过的孩子太多，所以对自己的孩子难免会有一种比较心理。所以陶欣然不可避免的和大多数教师子女一样，被母亲以极其苛刻的标准要求。一次很平常的考试，她考了九十八分，已经是很不错的成绩了。但是她非但没有得到母亲的表扬，反而是被暴揍了一顿。事后妈妈表示，是因为陶欣然粗心而没有得到那两分才揍的她，目的就是为了让她长记性。救命啊！这是什么逻辑啊？难道大人工作出错也必须打一顿好长记性吗？在妈妈严厉的教育下，给陶欣然留下了很深的心理阴影。时至今日，她回想起自己的童年，仍然会禁不住伤心落泪。长期以往，这也很容易使一个人变得自卑、不自信、内向且多疑。而她饰演的安玲容本身也就是个生性敏感多疑，同时她又是一个很懂得隐忍的人，还不能用力过猛。由于 DVD 经常遭受到别人的欺凌，不敢表现出真实的自我，有什么委屈明明不服气，却也只能硬生生吞下。而也正是因为无处发泄，所以只能暗暗积攒力量，等待反击。只要有机会。就拼尽全力放手一搏。陶欣然也等到了这个机会，她凭借《甄嬛传》安玲容一角走红，证明了自己是对的，也终于对妈妈说出了自己憋在心里十几年的那句话：“我成为今天的我是因为我自己，而不是因为你教育的成功。”也算为自己争了一口气。而回想安玲容的一生，她也正是因为要争那一口气，才站到了甄嬛的对立面。凭借自己的努力，一路逆袭入选，在后宫中调香第一，刺绣第一，唱歌跳舞数一数二。安玲容是里面最出息的一个，但她还是走错了路。最后以吃苦杏仁自尽，惨淡收场，真叫人唏嘘啊！为什么沈眉庄剧中爆火，剧外却凉得一塌糊涂？郑晓龙一句话透露原因。说《甄嬛传》是神剧都不为过，一举捧红众多演员，就连只出现了几次的纯贵人谭松韵，后来都火得不行。许多演员抓住机会拼命往上爬。沈眉庄在《甄嬛传》中是最受观众喜爱的角色，热度甚至远超宫斗冠军甄嬛。可这样一个出彩的角色，饰演她的兰溪却没有大火，这是为啥呢？郑晓龙导演专门在一次采访中就这一事说过自己的看法，道出了原因。在一定程度上来说，兰溪与沈眉庄很是相似。剧中的沈眉庄端庄大方，说话不疾不徐，很有韵味。而兰溪本身也是一个极具古典气质的美人，除了长相气质外，也与她的性格有很大的关系。原著中的沈眉庄虽是大家闺秀，但并不是温室里的花朵，她柔中带刚，性格刚烈正直。因为被四大爷伤害过一次，便从此与他形同陌路。由此可见，她的性格是多么的执拗倔强。而现实中的兰溪也是这样的性格，她的父母都是黄梅戏演员，所以她从小到大最拿手的就是黄梅戏。可毕业后的兰溪并没有打算从事黄梅戏这个行业，而是进入文工团当了三年的文艺兵。父母对他这份工作很满意，但他工作不久后却又想到北京上大学学习表演。面对父母的阻拦，他直接撂下狠话：“如果不让我去，我就去死。”这足以看出他的执拗。演员这条路真的很难走，但他也从没有放弃过，直到等来了《甄嬛传》。去试戏时，郑晓龙导演在看到兰溪的第一眼就认定她就是沈眉庄。听到导演的肯定，他开心一笑，却让导演注意到了他的小虎牙。郑晓龙表示，这个虎牙并不符合沈眉庄的形象。兰溪不想失去这个难得的机会，思索再三，竟狠心将自己最喜欢的这颗小虎牙给摸平了。而他也成功拿下了沈眉庄这个角色。为了演戏，他对自己这么狠，从这儿也能看出兰溪性格是真的倔。在《甄嬛传》爆火后，兰溪却再也没有等来适合他的角色。对此，郑晓龙的评价一语道破。他说：“兰溪太被动了，错过了很多好角色。”郑晓龙的话估计是说兰溪不主动。争取好角色、好机会，在竞争如此激烈的娱乐圈，光等是等不到什么的。后来兰溪又去结婚生子，生生错过了职业生涯的最好年纪。不过每个人都有不同的看法，也有自己的想法。兰溪虽然如今不怎么火，但她婚姻家庭幸福，不也算是一种成功吗？同样是想复宠，安玲容学了十八般武艺，甄嬛还得以色示人，为什么沈眉庄随便丢个镯子就可以了？《甄嬛传》里面，后宫的妃子们有恩宠，自然就会有失宠的时候。只是后宫里的女人，若没有了恩宠，就难以存活。所以嫔妃们会绞尽脑汁的去争宠，而失宠的人则会竭尽全力的得到复宠。关于梅姐姐，仅凭一只小小镯子就重新俘获四大爷芳心，给自己和温实初的孩子顺利上了北京户口这件事儿，被很多的网友津津乐道。甄嬛为了复宠，在大东村里找蝴蝶，还需要特意跪在雪地里，假装给四大爷祈福。而阿玲容为了争宠，竟不惜伤害自己的身体，苦练冰心。比起甄嬛。和安玲容的费尽心思，沈眉庄的复仇方式可以说是接近于敷衍了。可四大爷却还是迎合的非常开心。臣妾丢了个镯子，原也不打紧，只是是臣妾进宫那年皇
皇上去贺吗？有人说那是因为华妃陷害梅庄贾韵一事，自他也对梅庄的不信任。得知真相后，对华妃的不严惩，伤了梅庄的心，他心里一直觉得愧疚。还有人说是之前梅庄的姿态放得太高了，而这次四大爷见他终于低头示弱，尤其是那句“镯子丢了，情丢不了”，直接说到了四大爷的心坎里，所以才心花怒放，乐颠颠的跟着梅庄走了。在不成宠的这些日子里，梅庄早就发现四大爷其实是非常渴望被人重视的，他想要那独一份的爱，所以只要表现出自己对四。四大爷的重视，让他感受到偏爱。无论做出什么样的举动，都能让四大爷龙心大悦。这也就解释了为什么之前他在倚梅园看到从天皇斗篷里飞出来蝴蝶时，笑得跟个二傻子似的了。你说四大爷是真不知道这是故意安排的吗？其实四大爷早就对后宫里的女人做出了分类，一部分走心，一部分走肾。走心的当然就是甄嬛、沈眉庄、端妃、静妃之流。他想从他们身上获取的不只是肉体上的满足，还有情绪上的满足。至于安陵容、迎人儿之类的，在四大爷的眼里，不过就是行走的点唱机、跳舞机，只是用来满足肉体和放松神经的小玩意儿罢了。而甄嬛和沈眉庄的举动，是让四大爷真真切切地感受到了诚意，感受到了自己是被爱的。只可惜皇帝不知道，他们真诚表现的背后是两顶绿的发光的帽子呀。独雅安陵容气死皇后，原来甄嬛的最大敌人另有其人，剧版删减的小华妃到底什么来头？《甄嬛传》一直都是神改编的代表作，原著出场人物繁多，篇幅冗长，远没有剧版好看。但是在众多删减人物中，胡韵蓉这个角色绝对是最可惜的那个。原著宜修才不是最终大 boss， 自从甄嬛从甘露寺回宫之后，胡韵蓉才是她的头号劲敌。胡韵蓉被称为小华妃，但是她其实比华妃还要嚣张跋扈，因为她。的身世可比华妃高贵多了。三代内的皇亲、大长公主，还是她的外祖母，就连她入宫的时候，都是太后亲自去接的。除了家世好呢，她还有一个天选霸户，就是出生的时候手里握着一块万世永昌的玉璧。虽然在大结局，甄嬛靠这个把他拉下了马，但前期她也的确凭这个赢得了皇上的宠爱。因为这种种原因，所以胡韵蓉在后宫可以说是横着走呀。皇后就是这么被她气死的。宜修只是太后娘家的一个庶女，胡韵蓉那可是正儿八经的皇三代。甄嬛在。甘露寺的时候，胡韵蓉生下了一个女儿，然后就被皇后害得以后再也无法生育了。因此，她对皇后那可是恨之入骨，后面没少给她下绊子。有一次，胡韵蓉在自己的衣服上绣了一只凤凰，引得皇后来责问她，然后她不吭声，也不为自己辩解，任由皇后治了她的僭越之罪。紧接着，胡韵蓉就跑到皇上面前告状，让侍女证明自己衣服上只是一只神鸟，而不是凤凰。还说是皇后不学无术，小题大做。皇上果然就对皇后厌烦了，还罚俸半年嘞。这个时候，他再和甄嬛联手，借曾经服侍过纯元的老宫女之口，让皇上开始彻查纯元之子的真相，这才让宜修彻底倒台。皇后死后，胡韵蓉就成了甄嬛的最大敌人。她为了扳倒甄嬛，找人拦截了果子里的家书，呈现给了皇上，让皇上一怒之下处死了果子里，又买通了青天剑，说甄嬛是妖女误国，让皇上直接禁足了甄嬛。不过，虽然胡韵蓉心机深沉，还嚣张跋扈，但她唯独对沈眉庄亲如姐妹。因为在她有孕的时候啊，沈眉庄让温实初去救了她一命，她便一直感念着这份恩情。后来她的位分越来越高，还主动对梅姐姐行评理。就连甄嬛，她也是在沈眉庄死后才开始对付的。继赵丽颖周韵之后，簪花女造型火爆出圈，真心建议每个女明星都拍一套。当女明星遇到非遗的少数民族服装，一个“美”字根本无法形容出他们的惊艳。这四位女明星的簪花造型简直一个比一个美。当时看到发的时候，哇，能这样！二零二三年开年，赵丽颖的一组杂志封面迅速火爆出圈，她的簪花围将这一古老的非遗文化带进了我们的视线。他们现在老人一直保持这个习俗，每天起来第一件事情就是要插花。赵姐一共拍摄了泉州当地的五种文化，而簪花围就是其中之一。我们口中的簪花女造型其实是闽地浔浦女的装扮，浔浦女与梅州女、惠安女并称为福建三大渔女。浔浦女自小便不剪头发，将头发留长，用红绳系好，穿上古髻，插好发簪，等到头发盘好后，再用鲜花围成花环戴在脑后，一直到现在，无论老少，福建泉州当地的人每日依然会用鲜花插发，而且村里的老奶奶们还会搭配穿上花褂子、花棉袄。在闽南地区，谁家有喜事或是碰上搬家，都会穿一身花衣裳，头戴花围来欢庆这一时刻，一直传到了现在，成了当地最具特色的传统习俗。赵姐在。拍摄的时候了解到，当地的老奶奶将戴花看作是希望光明的象征，每日取鲜花插于发间。哇塞，应该没有比这个更美好的事情了吧？除了赵丽颖之外， 2 0 2 2年蓝台的综艺上，周韵也体验了一把寻浦女的单花围。周韵的美就像她
的名字一样，优雅大方，韵味十足，不需要多么精美的妆容就能把人迷得神魂颠倒。氛围感美女说的应该就是她了吧？簪花围这样少数民族的美，逐渐被大家所发现。毛晓彤和陈都灵的簪花造型也火出了圈。请问这是要美死谁呀、啊？陈都灵的簪花围不像赵丽颖、毛晓彤那样具有浓重的民族风，而是在传统文化的基础上多了一些时尚元素，明眸皓齿，沁人心扉。果然是人靠衣装，这个造型和叶冰长天宽时期给人完全是两种不同的感觉。如果要我选的话，那我一定会选传统文化下的陈都灵，毕竟反派实在是让人恨得牙痒痒呀。对比盛虹的一袭红色官服，原来这才是正装的正确打开方式。其实红狼的官服也是按照历史一比一还原来的。盛虹虽然不是好父亲、好丈夫、好儿子，但他这个官做的还是可以的，坚守自己的原则，不然最后也不会混到二品荣休的位置，为长白振兴盛家打下了坚实的基础。刘健老师把盛虹一角演绎的十分完美，不是红狼的官服不好，而是盛虹这个人物的人设往往给人一种幽默诙谐的感觉，再高级的正装也掩盖不了。角色的笑点和其他剧里一板一眼的红色官服比起来，总是觉得不够正式。但刘金老师的盛虹一直是古装剧中的经典呀。说到古装剧里的红色官服，就不得不提一下这六位了。第一位，玉楼春，张雷，他饰演的孙淼是男主孙玉楼的父亲。孙淼是朝廷重臣、万人之上的那种哦，而孙家也是权势正盛的外戚家族，感觉就像一位刚正不阿、体察百姓疾苦的御史大人，俨然一副国泰民安的脸呀。第二位，鹤立华亭，王劲松。哎，不到万不得已，我是真不想提起这部剧。谁家全员毕业毕业成这样啊？除了男主爹，都是可怜人。尽管剧情虐哭我，但王劲松老师的演技依然支撑我追完了整部剧。卢世瑜是太子的老师，是朝堂上的清流领袖，引天下人敬仰，一言一行满满的大家风范。他深知帝王的冷漠，太子的无助，却依旧对这个朝堂无能为力。官服之下的王劲松老师演出了一代名师贤臣敢为天下舍生忘死的心。那位陪了太子十几年的老师，终于还是用命换了他。第三位，鹤立华亭，郑业成。萧定权一生中最快乐的时光，应该就是和顾逢恩在一起的时候了。顾逢恩出身武将世家，但他却立志科举入仕，有家世有才华，原本应该是一片光明的大好前程，可仍没能逃过奸人的陷害。顾家被逼得起兵造反，但终究还是为了太子放下了一切，选择在城墙上结束这一生。如果没有阴谋诡计，顾逢恩应该会以一袭红色官服为萧定权撑起半边天吧。快给我把红色官服焊死在他们身上！一人血书，跪求他们古装扮永久。第四位御赐小仵作杨廷东，虽然是小成本网剧，但无论是画面质感还是剧情主线，都秒杀了一大半号称大制作的古偶。景逸刚出场的时候，本以为是个拼爹上位的纨绔公子，没想到人家是凭真本事吃饭的。景逸武功好，会查案，尤其是前几集以红色官服出场的时候，简直帅翻了。这边建议把官服焊死在景逸身上，不单是人设讨喜，景逸和冷月的副 CP 也好好磕呀。据说原著大大还特意为副 CP 写了一本书，叫。名古夫人，要是能拍出来，让他们二搭一次就好了。第五位，梦华录陈晓。一开始的时候，顾千帆虽然是皇城寺的官，但还没有穿上红色官服的资格，也就是说等级还不够。他的红色官服是在被官甲升职成皇城司副时候才穿上的。宋朝规定，三品以上功服用紫，五品上用朱，七品上用绿，九品以上则是青色。宋神宗年间又在原有的基础上增加了非紫色者，去佩戴余带的规定，从六七品只能穿。绿色官服的小官一下升到了五品的飞服一代，可见官甲真的很看重顾千帆呀，也难怪欧阳旭会嫉妒的发狂。陈晓穿上红色官服，真的很像一位历经千难万险的探花郎。很多人把《知否》中盛家老太公年轻时候的样子比作陈晓饰演的顾千帆，应该也只有这样的颜值，才能把聪明绝顶的祖母迷住吧。第六位，花琉璃一文李青。好巧不巧的，这又是一位大理寺少卿。历朝历代的大理寺都是掌管刑狱的部门，简直是古偶男主身边的必备帮手。尤其是男主还是个王爷太子什么的，这样的职位真的很受欢迎。所以花琉璃中的裴寂怀肯定是男主的帮手无疑了。他同时又是男主的出气筒，什么脏活累活都是他来干，智商随时在线，可就是情商差了点和渊维的 CP 一直到大结局才在一起，因为总帮男主跑腿，所以他的官服装在剧中并不常见。但他为数不多的几次红色正装，同样被观众狠狠地迷住了。如果多演几部穿官服的剧就好了。皇上那么喜欢孩子，你又老在华妃处，怎么华妃的肚子一点动静都没有呢？他不会有孩子。华妃不孕的背后，竟是这么多人的联手算计。剧中华妃一直没有孩子，最直接的凶手就是欢宜香。
。这个名字听着很 nice 的小东西啊，威力也是相当的霸道。据制香大师安小鸟透露，这一箱里面有着大量的麝香，可麝香的味道很好识别啊。华妃用了这么多年，却一点都没有察觉，这背后有后宫三大巨头的盘算，以及一些小人物的从中作梗。太后和皇上一直都是这盘大棋的操控者，目的呢就是制衡朝廷后宫的局势。华妃的哥哥年羹尧居功自傲，四大爷十分忌惮他，因此他不能让华妃生下孩子。这欢一箱就是他用来防止华妃有孕的。这事儿当然是越少人知道越好了。太后和宜修也是丝毫不敢透露给别人，要让太多人知道了，保不齐啊有嘴不严的透露出去，那就坏菜了，肯定会坏了四大爷的大棋。但这盘局里还有不少小人物的帮忙，整个太医院的太医都参与其中。要知道，太医院里大多都是姓名妙手，不可能觉察不到欢宜香的猫腻。但即便是华妃的心腹江城江慎两位太医，也不敢跟华妃吐露实情。熟悉姑姑也透露过，太医院的太医都长着一条舌头，谁敢和华妃通气呢？就连华妃从宫外请来的太医，都在江福海的叮嘱下，啥都不敢说。再就是猜出猫腻的曹晴墨等人。他们即便猜到里面有什么，也不敢说什么。曹清墨和静平等人在前提就和年世兰住在一起。曹清墨心思细腻，早就察觉了欢宜香的不对，一直在暗地里偷偷的调理身子，这才怀上了公主温宜。可自此之后，他再没能有身孕。同住的静平一辈子都没有孩子，也是饱受其害。之后知道欢宜香秘密的还有安小鸟，他指定是不会告诉华妃的，毕竟两人间的顾忌不浅。四大爷不愿意华妃知道，他本心来说对年世兰是有感情的。即使年家倒了台，四大爷也想好好善待年世兰，照顾好人家后半辈子。难怪甄嬛告诉华妃欢宜香秘密后，四大爷对她的态度是急转直下。但不得不说一下剧中的细节：华妃华丽的香炉上刻着“马上华文”，华丽的背后都是算计的。安陵容一生得宠七次，为啥还是觉得四大爷没把她当个玩意儿呢？安陵容从选秀进宫，一辈子有过七次高光时刻。四大爷还给过她独宠，接连二十七天的召她侍寝，甚至还嫌弃安陵容的床榻太小，专门派人打造了一张超级的大床，以便安小鸟伺候自己。可即便如此，安小鸟还是觉得四大爷只把自己当个取乐儿的。尤其是封了鸟妃之后，他更加不乐意了。他觉得这一切都来自四大爷的羞辱。刚进宫时的安陵容不太被四大爷看好，就远远瞅了一眼就撂了牌子。要不是他表现好，说话哄得太后欢心，并编的秋海棠又加分，这才被四大爷选进了宫。安小鸟觉得自己有出息了，出身不高却能进了皇城，当上了皇上的女人，也算是给自己谋了条出路。但这也不算是什么好兆头。古代皇帝有一种侍寝方式叫做蝶姓法，四大爷因为蝴蝶落在了他的头上，才选人进宫，就注定了安小鸟这一生都只能在这方面下功夫。安陵容第一次侍寝时就被退货，一句“真不喜欢”勉强。也注定了安小鸟一辈子都得捧着四大爷，得眼巴巴地凑到前头，想方设法地讨人家欢心。看沈眉庄和瓜六事情，就知道四大爷喜欢啥样的了。安小鸟这种说话都哆哆嗦嗦的，是讨不到四大爷的欢心的。他第二次事情的表现就很不错了，绿衣小调秦秀佳人成功翻身，得到了四大爷的宠爱。但这也是一时的，毕竟他这次能获得宠爱，全凭甄嬛推荐，加上四大爷觉得新鲜，这才收了安小鸟。安小鸟求宠无门，只得拜在皇后那。在宜修的调教下，安小鸟的歌喉越来越有纯元的调调，这也正中四大爷下怀。一曲《劝君莫惜金缕衣》给了他不一样的感觉，加上面纱下清秀的脸，咋能不让人心动呢？这是安小鸟第四次高光时刻，但这次恩爱来得快，去得也快。甄嬛靠着雪地里的扑棱蛾子，分分钟就把四大爷给抢回来了。安陵容就此失宠了。有了甄嬛，哪还能有她的份啊？就连升个嫔位，四大爷也是看在他陪甄嬛去蓬莱州的情分上。甄嬛离宫后，安陵容的幸福生活才是真的来了。拥有了独一无二的大床，成了嫔妃们嫉妒的对象，靠着羞羞香把持住了四大爷。可即便是这样，四大爷心里惦记的还是甄嬛，冰梦中喊的都是甄嬛，这让小鸟的面子往哪搁呢？之后，安小鸟靠着冰溪和生娃秘方，又迎来过两次的高光。但每次的时间都不长，还被四大爷封为了离妃。他自然能看懂里面的弯弯绕，觉得自己只是四大爷养的一只黄鹂鸟罢了，哪有什么真心呢、啊？甚至觉得是甄嬛挡了自己的路。可即便四大爷没有甄嬛，安小鸟也不会入四大爷的眼，这是他本身条件的欠缺呀。原来《甄嬛传》中真正会唱昆曲的，不是于婴儿，而是病恹恹的他。
剧中于婴儿机缘巧合之下看了一出皇帝与家人的戏码，更是从中偷到了答案，知道了逆风如解意的下一句，成功被苏培盛引荐给了四大爷。于婴儿昆曲唱的也好，即便是他犯了错，跪在养心殿门口唱一宿的昆曲，也能唱坏了四大爷的心。可见啊，他就是好这口。要不是有甄嬛的揭发，于婴儿也不至于丧命。但其实细看《甄嬛传》，他身边的妙音娘子可不止这一个。于婴儿最擅长的曲目就是《游园惊梦》，这也是四大爷爱去纯园的拿手好戏。众所周知，《甄嬛传》是蒋勤勤的隐藏代表作，没露脸的纯园瞬间有了脸，他可是会唱戏的。这《游园惊梦》更是他的拿手曲目，这就难怪四大爷喜欢听小曲儿啊，其中也有体现的。一休让安小鸟泛舟湖上蒙面唱曲时，四大爷就说过：“世上再没谁的歌喉比得上纯元，就连甄嬛跳的惊鸿舞都是纯元的拿手舞。”可见四大爷对周边的要求有多严格。另外，端妃也是个会唱昆曲的姑娘哦，她的嗓子可不逊于余音儿。别看剧中端妃娘娘病恹恹的，人家唱起昆曲来，那还真是婉转动听。别看这位姑娘在宫里大气儿都喘不上来，但人家在采访中透露。他平日里有很多的古典爱好，什么茶道、昆曲儿都在他的爱好名单。原著中的端妃容貌和华妃不相上下，即便是生着病，却透露着柔弱之姿。甄嬛见了都狠狠心动的那种，可见四大爷也是宠爱过这个美人的。要不是病着，于婴儿哪里还能出来蹦跶？端庄大方的沈眉庄也是个会唱戏的妙人，人家可是会唱黄梅戏的，还在文工团历练过哦。剧中的眉庄一直是大家闺秀的典范，四大爷也很看好她的沉稳。还让人家跟华妃学着管理六宫的事宜，也就是他不惜的争宠，不然凭他的才能，绝对能啊，盛宠不衰。除了后宫里的娘娘们，四大爷的情敌甚悲了，允信也是唱戏的一把好手。人家可是从小学京剧，更是戏曲学院毕业的，难怪玉娆看不上四大爷，咱允信有特长呢。四大爷跟琴琴爱妻，再学两年吧。一个香囊五处细节，安陵容和宜修是咋统一战线的？原来两人早已暗通款曲。安陵容投靠宜修是在除掉富察贵人的娃之前，她来解人工绣花。宜修坐在软榻上看书、喝茶、吃点心，两人有一搭没一搭的聊天。开始看这段时呢，觉得这是后宫难得的岁月静好，但实际上细看几遍，里面全是宫斗算计。纵观全剧，不难发现，安小鸟得宠时或者高兴时就愿意一绣花朵。在甄嬛给他出主意，穿着一身清爽的衣裳。唱歌吸引四大爷成功得宠后，他就绣的鲜花。等他一到不高兴或者失宠期间，就绣鸳鸯。他被无理由退货和临死前绣的都是鸳鸯。他和宜修谈话的时候，身边就摆着一副绣好的鸳鸯。这时候鸳鸯刺绣被他丢在一边，也表明了他想摆脱逆境，想翻身。这也是他来投靠宜修的根本原因。这时候甄嬛和宠儿走得比较近，安小鸟只能干吃飞醋。在延禧宫呢，怀孕的富察贵人成天给他脸色看，安陵容只能找宜修寻求帮助。他被抱大腿送出去的第一份礼，就是精心制作的凤穿牡丹的香囊。凤穿牡丹是皇后才能用的图样，面料和颜色都是皇后喜欢的。香囊的绑带还专门打上了同心结，同时香囊是定情之物。隔壁海兰和如意不就有情侣荷包吗？这个香囊的作用和那个差不多，是安小鸟在对宜修表达倾慕之情。带给宜修的香囊里有牡丹、兰花、沉水香和松针。要知道，这四种都算是新鲜的草植，非常符合安陵容对皇后爱好的揣度。锦人宫里不用香料，只有鲜花瓜果的自然清香。安小鸟就觉得宜修不喜欢，这才换了这木质调花香。这时候的安小鸟就是来抱大腿的，他想得宠，在甄嬛那儿无法出人头地。安小鸟给四大爷做睡衣，甄嬛也给四大爷做睡衣。安小鸟给四大爷绣香囊，甄嬛也给皇上绣香囊。种种争宠事件，让安小鸟对甄嬛的误会是越来越深。安陵容是很敏感的，当初安比怀犯事儿，她觉得沈眉庄和甄嬛都没怎么出力，还是皇后靠得住。还有他用劳什子扎小人、诅咒华妃的事儿，他觉得是甄嬛告密，是皇后隐瞒不追究才逃过一劫。也正是如此，他才拿出这个香囊来投诚，想加入宜修的战队，结果还是被宜修拒绝了。之所以被退回，是皇后觉得安小鸟给的条件不够，于是后面提出了香料用的不当会伤身，还引出了松子爱泼东西的事儿，就是告诉小鸟这是绝佳的工具猫，能不能上本宫这条贼船就看你自己的本事了。就是这次暗语纷飞的聊天。宜修给了安小鸟上船的机会。之后，富察贵人小产是小鸟交付的答卷，用来证明自己确实有本事帮宜修办事儿。他也不得不这么做。宜修也是个懂香料的。之前皇后一句“安常在最懂香料”，难怪会想到这个法子，就是在说你做也得做，不做也得做，不帮本宫做事，还害富察小产的黑锅就扣在你头上。帮本宫做事，自然让你安然无恙。也就是说，安陵容从香囊递过去的那一刻，就再也没有退路了。
，真是一步错，步步错呀！难怪《甄嬛传》大结局死的就剩仨，这两处镜头细节都是命定的瞬间。大结局时，四大营后宫的女人就只剩下太后甄嬛、静贵妃冯若昭、新八季吕迎风，还有没有露面的端妃齐月冰。之所以人丁稀少，早在前几集的时候就注定好了。第五集除夕家宴上，甄嬛借口生病没去参加，这时候碎玉轩众人陪着她过年，其中有一个出门取东西的镜头。这个镜头前几次看都没觉得有啥猫腻，但是深思极恐，他们的出门顺序不正是离开甄嬛的顺序吗？锦汐提前解些窗花来贴，有个过年的喜庆。刘珠第一个提出去拿彩纸，也是第一个出的门，代表着他是第一个离开甄嬛的人。在甄嬛被禁足碎玉轩病重卧榻时，为了能请来太医，他撞死在了侍卫的刀下。浣碧提出去拿剪子，他是第二个出的门，也象征着他是第二个离开甄嬛的人。郭子离去世后，浣碧紧接着就殉了情，壮观而死。崔景熙是第三个出的门，在大结局时虽然还有他的镜头，但是他当初为了帮甄嬛回宫，嫁给了太监苏培盛。原著中，他陪着长大后的龙月何金去了准噶尔。剧中虽然没提他的结局，但在美版《甄嬛传》中，大结局并没有崔景熙的镜头。或许是到了年纪，跟着苏培盛出宫生活了吧。在续集《如懿传》中，甄嬛身边的宫女换成了福家，也不是锦汐了。最后出门的是佩儿和小允子。佩儿在甄嬛出宫后被指去服侍辛八戒了。虽说没有结局镜头，但辛八戒能活到大结局，佩儿的结局应该也差不到哪去。估计到了年纪就会被放出宫生活了。而小允子从始至终都陪着甄嬛，也是陪在她身边最久的人。再就是二十五集在景仁宫赏花的场景，甄嬛、静妃、辛八戒站在画面左侧。右侧是宜修、华妃等一众嫔妃，这个镜头也是细思极恐。画面左侧的全是活到大结局的人，右侧的全是凄凉下线的。华妃在冷宫撞壁身亡，曹琴墨被四大爷和太后暗中送走，齐妃被宜修算计死在了巨母毒子局里。宜修自己因为作恶太多，最终也没什么好下场。再就是其中赏花宴没在全景镜头中的几位，初二撞破华妃密室被灭口，富察贵人被下疯，安小鸟作恶多端自尽身亡，没来的梅庄难产血崩身亡。赏花宴结束后才来的端妃，在大结局时也不聚堆，处于半影状态，不得不服《甄嬛传》，处处是细节呀！《甄嬛传》五处因果报应，四环真果全必易，他才是永远的意难平。一四环 CP 与西施范蠡，甄嬛刚进宫时，四大爷说：“甄嬛就是甄嬛，这样最好。”结果没多久就被“能有几分像婉婉，是你的福气”打脸了。这两句台词真是相当的讽刺。早在十九集时就注定了两人不是你死就是我亡，甄嬛和四大爷注定背道而驰。华华跟果子狸聊天时，他提到了他痛恨范蠡抛弃妻子的薄情。后期四大爷却让甄嬛去准噶尔和亲，这不就是翻版的范蠡吗？即便剧中没真送他去和亲，但这份感情到底是讽刺了些。二甄果与梁祝，甄嬛和果子狸定情凌云峰期间，提到过梁山伯和祝英台，说他俩一个哭嫁，一个吐血而亡，这不正是甄嬛和果果的结局吗？甄嬛不得已揣娃回宫，却在回宫前期得知了果子狸还活着，但皇命难违，她只能回宫，这是哭嫁。果子狸后期为了保护甄嬛，偷偷和甄嬛换了酒杯，毒发吐血身亡，这不是命定是什么呢？三甄果恋爱岂止都在桐花台？甄嬛对果子狸动心时刻，大概就是在桐花台两人畅聊一番后开始的。而果子狸是行宫池边初相遇，一见甄嬛误终身，两人生离死别时也是在桐花台。这桐花台是先帝为淑妃，也就是果子狸的老妈建造的，到底是成了两代人的伤心处啊！四夕颜花。夕颜花是甄果的定情花，也是三个人悲剧的开始。没错，就是三个人：甄嬛、果子狸和华妃。还记得那件绣着夕颜花的蜀锦衣裳吗？就是果果游历蜀地时特地找的蜀锦送进宫的，也是料定华妃会觉得这花晦气，转赠给得宠的甄嬛。兜兜转转，就是想给甄嬛送个礼物。华妃这个转手人也是受到了波及，最终严加倒台。得知四大爷薄情的他撞壁身亡，应了那西开朝落的薄命结局。五菊花。美妆最爱菊花的气节，在进宫前，家里的姨娘们就叮嘱她，腰肢再软些，皇上会喜欢。可美妆在宫里只为姐妹软过腰，其他时候行李跪地，腰杆都是挺得笔直，终究是生了一身傲骨。有了菊花的气节，落得个凄凉下场。美姐姐，真是我永远的痛呐！《甄嬛传》痴情渣男四大爷凭啥觉得自己能拿下玉娆？四点原因，细思极恐。四大爷第一次见到玉娆时，是在滴血验亲局里，盒饭与绿帽齐飞的情况下，他还能一眼瞄上玉娆，满脑子搞黄色。注意，玉娆进来时直扮甄嬛，连请安啥的都没有。可四大爷非但没责怪，还直勾勾地盯着人家看，那眼神里写满了欲望呢。这会儿功夫，绯闻、净白、瓜六、惠春和梅庄全要领盒饭了。前四位不说，梅庄可是刚为他生下孩子的功臣，四大爷没有半分的缅怀，一心只想着追玉娆。他命苏培盛给玉娆送去了一对海棠布瑶，明显就是跟甄嬛要人。这让人不禁想起当初甄嬛生日前夕。
。四大爷和他聊天，说要纳了甄嬛的妹妹进宫。那时候的甄嬛还乐得跟什么似的，这也给了四大爷底气，让他觉得自己能拿下玉娆。但第一回合就败了，玉娆以“姐姐喜欢的我不碰，话不投机，忠贞之鸟”三句话回绝了四大爷。但四大爷还不罢休，还整了一出买一赠一的谈判。他用纳了浣碧为常在为筹码，跟甄嬛交易。甄嬛还能听不懂这老头子的话里有话吗？处处强调甄嬛的亲近人，无非是以后宫的利益来换玉娆和浣碧两个美妾。当然了，浣碧是赠品，只是个画托。可惜浣碧有心上人了，没能让他奸计得逞。这都两次被拒绝了，皇上还是不死心，非要整一出给玉娆改名字，直接踩了嬛嬛的雷点。他非要给玉娆改名成玉婉，真是无语的透透的了。又完满纯元，完满甄嬛，完满龙月还不够，还非要整个完满玉娆，这周边也是急不够了，甄嬛也是无语了。只用了一句话，就给四大爷那老色批塞回去了。你难道忍心看臣妾的姐妹都为人妾室吗？就这么看，四大爷这四个回合都像钻石王老五似的，先给漂亮妞砸钱，砸钱不行呢，就给名号，名号不行，他又想了歪招，反正自己是皇上，既然自己得不到，那别人也别想得到。他把自己的随身玉佩给了玉娆，那可是纯元的旧物，有这个玩意儿在身边，谁敢来求取玉娆？那就是要与皇上为敌呢。甄嬛自然是清楚这一点的。玉娆也不想成为人家的替身，立马就给人还回去了，用一套七思论说服了四大爷。毕竟他再喜欢玉娆，也不能把宜修休了吧？加上人家说的话，句句戳在他的心坎上。这时候的四大爷认为玉娆就是自己的知音，自己也不好强行拆了他和慎贝勒这对鸳鸯，落得个抢弟媳的骂名。加上这背后有甄嬛和玉隐的安排，有心人彩屏进了宫，也是和四大爷一换一。玉娆幸福的背后藏着另一个姑娘的血泪史，说多了都是泪呀。看懂了《甄嬛传》，安陵容为啥不喝陆安茶，才明白她为啥不得善终。安陵容进宫后，第一次和小姐妹们一起喝下午茶时，有一个细节十分的到位。我知道小主不爱喝六安茶，特意换了香片。在姐姐家里住过一段时日，安碧道费心，事事都记着。这三姐妹里，梅庄爱喝碧楼春，甄嬛呢，虽没表现出钟爱什么茶，但在后面和皇上曹清墨两人一起喝茶时，能品出雪顶寒翠的滋味。可见也是个会喝的品味摆在那儿了，而安陵容却习惯喝香片，香片就是纸花茶，这也能看出她和甄嬛眉庄不是一个档次的人，注定是融入不了一个世界的。为啥这么说呢？这陆安茶在当时是朝廷的贡茶，而香片就是普普通通的茶叶，他也并不是不喜欢陆安茶，而是以他的家世根本没机会喝。这时候浣碧就是在瞧不上安陵容，但说的没那么明显罢了。这陆安瓜片呢，在宫廷里可是很受欢迎的。从皇上到太后、皇后，乃至后宫的嫔妃，都有陆安茶的份例，算是一种宫廷普茶。但皇上、皇后的更高级些，而与前龙井啊、普洱啊之类的供量少的名贵茶叶，也就只有皇后和得宠的嫔妃能喝上了。剧中皇后和华妃就得到过皇上赏赐的与前龙井。后期安小鸟怀孕也有这个殊荣，可前期她这个答应没这福气，但也是有陆安茶的份例的。她不是不爱喝，而是不能喝。没错，就是不能喝。看看小鸟的上位手段就知道了。前期他最拿手的无非就是歌唱类才艺展示罢了，而这唱歌讲究恶唱，也就是说不能多食，本来就不能多吃，也就更不用消食了。加上在饮食方面也有讲究，不能吃甜腻辛辣的东西，像在华妃宫里喝了一杯玫瑰甜酒就唱不了了，这都是伤害嗓子的行为。饮食方面都控制上了，自然就不便多喝这瓜油消食的茶了。也就是说，安陵容为了争宠，戒掉了很多的东西。从这小小一杯的茶上就能看出来，他的这份讨好型人格注定将他推向深渊。四大爷对他不过尔尔，就是闲来解闷的玩意儿。可即便如此，他还是安小鸟在后宫生活下去的依仗。没有圣宠在后宫里，根本就站不住脚，连奴才都能欺负到他头上来。也正是这份不甘心，安小鸟手段阴毒，无恶不作。都说多行不义必自毙，他的一生注定会以悲剧收场呐。安小鸟第一次靠唱歌获宠时，大胖菊扔给他的苹果是啥含义？直接暗示了安陵容的结局。前期甄嬛、沈眉庄和安陵容形成了第一阶段的联盟，梅姐姐因假孕事件被四大爷禁足寝宫，任何人不得探望。这时甄嬛为了不孤军奋战，只能选择扶持安陵容，于是她就带着安陵容在御花园现唱博眼球。要不说还是甄嬛懂四大爷的心思呢。当晚安陵容就被带到养心殿唱歌伴驾去了。正当她唱到高潮的时候，四大爷顺手把一个苹果扔。给了他，安陵容还觉得这是在夸他呢，笑得可甜了。其实这里是折射出了四大爷对安陵容的态度。皇上曾经说过，安陵容的歌声有几分像纯元，因此这个苹果既代表对他的肯定，给个好评，又代表安陵容不过是第二个妙音娘子罢了，作用就是给自己逗闷子。
皇上心情不好的时候，就叫安陵容过来唱两声。等他高高兴兴的过来了，皇上的烦心事已经被解决了，他又只能灰溜溜的离开。华妃倒台时，皇上也叫过安陵容唱歌。安陵容听着华妃在殿外的声音，问皇上要不要让他进来说话时，皇上却说，就是为了不想听见他，所以才让你来唱歌的。合着安陵容就是纯纯的工具人一枚。有一次，华妃深夜叫安陵容献唱，还逼她喝下了一碗玫瑰甜酒。安陵容说喝不了，还以为皇上会替她说话，但皇上却说。既然是华妃娘娘赏赐的，就喝了吧。哎，四大爷，你偏袒的心思别太明显，好吧？果不其然，安陵容喝完嗓子就不行了，随即他的宠爱就冷了下来。这不是大冤种是啥？入宫时，别人都靠着颜值、才华、家世入选，只有安陵容是靠着甄嬛的一朵秋海棠，获得宠爱也是靠着唱歌技能。失宠后，凭借酷似纯元的嗓子复宠，再次失宠，再次凭借冰溪舞复宠。每次起伏，皇上内心都毫无波澜。可见在大胖君眼里是丝毫不在意安陵容这个人的，只是将他当做空闲时的玩物。就连安陵容有孕之后，皇上给他的封号都要甄嬛来取。他难道不知道甄嬛和安陵容之间的矛盾吗？不，他心里门情，但他还是选择了用这个侮辱人的封号。就像他在华妃面前逼安陵容喝下玫瑰甜酒一样，为了博所爱之人一乐，安陵容的感受自然就被他忽略了。安陵容下线前，在坦白局上质问大胖菊，对待他和对待一只小猫小狗有什么区别？其实皇上对待安陵容还不如一只小猫小狗。对于皇上来说，安陵容不过是一个招之即来、挥之则去的物件罢了。同样都是姐姐，玉娆对甄嬛有多敬爱，对浣碧就有多瞧不起。从她和浣碧的三次对话，能看出两人价值观的差距。第一次是在梅姐姐的追悼会上，玉娆和浣碧一起出来，恰巧看到果郡王和慎贝勒一起来吊唁。浣碧看见之后，就对玉娆说：“和慎贝勒一起的那个就是十七爷，是不是很风姿出众啊？”说完之后，一脸期盼，希望能得到玉娆的认可。结果玉娆却对他说：“碧姐姐，你别跟着我了，去伺候姐姐吧。”这句话首先告诉浣碧，现在聊起这。这个很不合时宜。二是告诉浣碧要认清你自己的身份，不要僭越了。第二次是在浣碧出嫁后某一次回宫探望甄嬛时，玉娆进屋来，无视浣碧，对甄嬛说：“我要出去一下。”然后浣碧就在旁边说：“玉娆打扮的漂亮，还说见到慎贝勒脸红的事儿。”这时甄嬛注意到的是这俩人是什么时候好上的，浣碧关注的却是：“你不介意他的母亲出身寒微吗？”玉娆怼道：“他也从未嫌弃过我啊。”虽然婚嫁之事也要考虑到家世背景，但甄嬛和玉娆还是更看重感。感情本身，这里也能说明浣碧眼光的狭隘。第三次对话发生在准格尔来犯时，为了不让果郡王去边关，浣碧求到了甄嬛面前。不管他的理由有多么充分，但此时当着玉娆的面说这些是非常不合时宜的。小巷事件之后，皇上对甄嬛果子里本就有疑心，如果此时甄嬛再去求情，更容易把两人都葬送。因此，他告诉浣碧，想要不出征，只能果郡王自己去承认无能。这时，一边的玉娆说：“难怪慎贝勒在家气得发疯，原来是见十七哥得皇上重。”用埋怨自己在白痴国家俸禄罢了。讽毙完浣碧，国难当头，不想着为国效力就算了，居然还撺掇十七爷临阵逃脱。《甄嬛传》中，甄远道一共有三个女儿，玉娆和甄嬛一母同胞，和浣碧之间的区别很明显。玉娆心气高，十分有个性，所有姐姐喜欢的东西她都会避开，比如甄嬛喜欢唱歌跳舞、弹琴吹箫，唯独不擅长丹青。玉娆就恰恰相反，唯独在画画上有所造诣。玉娆和浣碧之间的差距一目了然，浣碧就不一样了，她会因为别人夸她长得跟甄嬛像而沾沾自喜。甄嬛喜欢皇上时，她也会因为皇上的夸奖而开心；看到甄嬛和果子狸书信交往的开心，她也会要求甄嬛教自己读书。看到甄嬛喜欢什么，自己就喜欢什么，纯纯是嫉妒心理罢了。父母之爱。以为之计深矣。《知否甄嬛传》梦幻联动，作为《知否》的中心思想，父母之爱子，则为之计深远，可以说是被提及最多的一句话。但你是不是没想到，甄嬛也曾经说过这句话？今天咱们就来盘一盘《甄嬛传》中最能体现这句话的片段吧。Number one， 甄嬛龙月。玩完内清事件后，嬛嬛和皇上彻底决裂，被贬为庶人，罚去甘露寺。在出宫之前，嬛嬛斟酌了很久，应该把公主交给谁来养。梅庄和嬛嬛从小就认识，两人又一起进宫，相互扶持。虽然不是亲姐妹，但胜似亲姐妹了。把龙月交给梅姐姐的话，绝对不用担心龙月生活的不好。但是梅姐姐位分太低，甚至连安小鸟都比过了她，她又没有争宠的打算。此时将龙月托付给梅姐姐，无疑是将两人往火坑里堆。
。静妃是妃位，又没有孩子，为人低调又聪慧，将龙月交付给她抚养，未来绝对不会受到委屈。而且这样一来，龙月就可以同时得到静妃和梅庄两个人的呵护了。甄嬛可以说是为龙月打算的很周全了。那么兔，曹琴墨、温仪、安陵容和浣碧背叛甄嬛，都是因为自己。只有曹琴墨，无论是投靠华妃还是投靠甄嬛，都是为了他唯一的孩子温仪。他既没有显赫的家世，也没有绝美的容貌，要想保全自己和自己的孩子，他就只能在后宫中找到一个靠山。因此，他投靠了华妃，在华妃的庇佑下，曹贵人成功生下了温仪，在他心中一直心怀感激，因此他才愿意一直在华妃身边出谋划策。华妃有宠爱，也有野心，加上自己的聪明才智，足以博得一片天地。但是，当甄嬛进宫后，华妃的圣宠不在，就开始利用温仪争宠，甚至不惜伤害温仪。当自己的靠山开始伤害孩子的时候，曹琴墨就会毫不犹豫地选择离开。说到底，不过是身不由己罢了。Number three， 甄嬛红艳。甄嬛从甘露寺回宫后，身上踹着果郡王的红艳，又以四阿哥生母的身份回宫。从此，甄嬛和四阿哥成了一对互助搭子。最终，甄嬛扶持四阿哥登上了皇位，她也如愿成为了新一任太后。但此时，四阿哥开始担心红艳威胁到自己的地位，开始对甄嬛和红艳有了戒备之心。甄嬛为了红艳平安一生，将她过继给了果郡王。一来是为了让他认祖归宗，二来是为了让他逍遥自在一生。最终，四阿哥也承诺会给他亲王之位，保他一世平安。你敢信？这就是同一个公寓出来的演技？皇室不安法则，休谈。小姨妈邓佳佳，当年小姨妈的唐氏表演法则真不是开玩笑，她凭借法则的每一条，成功让自己逆风翻盘。从全民目击到无证之罪，从大明风华到扬名立万，邓佳佳每一次出场都完美诠释了什么叫实力派演员。正是邓佳佳这样和角色共情的入戏，让她在拍完无证之罪的半年里，甚至做梦都会把自己吓醒。如果被绑架有段位，那邓佳佳可以说是演技封神的第一人。她那种层次递进的恐吓，根本不像演出来的。即使发型凌乱，妆容。不干净，但是邓佳佳呈现给观众的画面也非常有感染力。一部《爱情公寓》让邓佳佳大火，但她也是把标签撕得最彻底的一个。陆展博、金世佳，他和张颂文一起出演的扫黑决战真是太精彩了，像狂飙一样。金世佳在这部电影中也实打实的飙了一次演技，他把角色那种狠辣、暴力以及杀人不眨眼的恶毒行径展露的一览无余。这个疯批反派真的太带感了，在他身上完全看不到半点陆展博的影子。金甲战士李嘉航，他是完全做到了。戏比人火，每次让观众侃侃而谈的还是李嘉航很久以前出演过的角色，比如广告片中送女孩一沓的张一达，《金甲战士》里有马特救队队长邵中天，在出演过《爱情公寓》后，他带着张伟的标签演过很多剧，直到去年一部《破世精英》，李嘉航把成年人的心酸细节之处完美刻画出来了，也让大家看到了他在喜剧上的另一种可能。关谷神奇王传君，自从出演了《我不是药神》，王传君就再也不是关谷神奇了。时隔十年，他的转型也受到了观众的一片夸赞。王传君对吕受益这个角色的加成很大。他身上有小市民气息，但又很热心。因为王传君的妈妈就是一直在和病魔做斗争，所以有着真实的经历。他演起这个角色来也是游刃有余。最后是一直混迹于综艺和忙着开店的陈赫。陈赫最具代表性的一个角色就是曾小贤了。他在剧中是个敏感又专一且爱管闲事的老好人。哪怕到现在，陈赫还吃着这部剧的红利。后来他开始走上综艺之路，钱没少赚，就是呃人心不那么足了。因为《爱情公寓》对演员的表演要求非常高，所以同一个公寓出来的演员。演技都不会太差，拜托，陈美嘉最后征服了海王哎，她怎么可能不美呢？我一口烟气水喷死你！其实《爱情公寓》当初开拍时，李先民想要饰演的角色是白富美林婉瑜，所以当导演同时给了她婉瑜和美嘉的台词时，她直接就拒绝了美嘉的士气，因为在李金明看来，她本身是自带女神属性的。陈美嘉那么二的一个角色，自己不想演，我不想我不是美嘉，多二啊，能符合我形象吗？嗯、我说我就是婉瑜的戏。后来导演让他表演一下唱歌，李建明傻白甜的特点被展现的一览无余。就是这样，他得到了陈美嘉一绝。就有一段唱那个什么《大河向东流》啊，唱完之后就说你是美嘉吧，就是好像有段戏就啪扑过去，我就抱他大腿了，好像哭还是闹还是玩什么笑，所以我被选上了当美嘉这个角色。所以当年《爱情公寓》热播的时候，李金明凭借本色出演，把这个角色演成了笨蛋美人天花板。虽然不是自己想要的角色，但每一场戏李金明都全力以赴。这个傻白甜的七大女主之一，在李金明的诠释下，不仅非常可爱，还有很多鬼点子。他对可爱事物和帅哥没有丝毫抵抗力，还是个数学白痴，算术过程永远都是一去得去，二去
就是他，咱们无聊的东西。虽然美嘉和吕子乔吵吵闹闹很多年，但一直对他念念不忘，又爱又恨。随着剧情的深入，两人接触的是越来越频繁。最后，他成功把海王拿下，甚至两人还有了一个可爱的小女儿。李金明扮演的是傻白甜，可也是他对爱情公寓的剧组感情最深。在最后一季听到公寓要拆掉的消息时，李金明那场撕心裂肺的哭戏更像是真情流露。是不是我们以后就再也听不到笑声？你们为什么？地方他从开始拍戏的第一天就在了，如今第一季到第五季跨越了十几年，他对《爱情公寓》三六零二室和三六零一室的感情更像是家一样。还好陈美嘉是由李金明来出演的，要不然还真没人能把宅男杀手这个角色完美呈现出来。